So guys, medyo na curious ako dito sa Lux Organics na nilabas ni Ana Kai kasi nga 2 in 1 siya. So hair mist na siya and leave-in treatment na rin. So para sa mga kulot at sa mga wavy, skip niyo na yung pagko-comb ng hair. Hello, it's Lolly. Welcome back to my channel and welcome to another episode of Hair Talk. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So kung gusto niyo yung mga contents na ganito, please hit the subscribe button. So guys, itong live-in conditioner na to, nabanggit ko to sa aking previous video about my hair care routine for dry and damaged hair. So i-click nyo na lang yung info box up or sa description box below, iiwanan ko yung link ng video na yon para malaman nyo kung ano yung full routine ko. So sa video na ito, magpo-focus lang tayo sa live-in conditioners. What is a live-in conditioner? Ang live-in conditioner kasi or treatment ay no rinse or tinatawag din siya natin minsan na live-on conditioners. Ito yung mga ginagamit mo after mong maligo at hindi mo na siya binabanlawan. What it does to the hair is it adds extra moisture. So kapag ang hair mo ay dry and damaged, kailangan mo ng extra moisture para hindi mag-poof or magbuhaghag ang hair mo. It actually also helps in detangling your hair para bago ka mag-style ng hair mo, hindi siya magiging buhol-buhol. Why do you have to use live-in conditioner? Hindi naman actually necessary na lahat ng hair types ay gumamit ng live-in conditioner. Mostly, ang mga may kailangan nito ay yung mga may hair na dry, damaged, yung mga wavy, or yung mga curly hair. Kasi sila yung mga naglalak ng moisture sa buhok. And yung paggamit mo ng conditioner sa pagligo ay hindi enough para maglagay ng moisture sa iyong hair. Ang nangyayari kasi sa iba, pag natuyo na yung buhok nila, kahit pa moisturizing ang conditioner na ginamit, ay parang nag -e expand ito at bumubuhaghag. How to use live-in conditioner or treatment? Marami actually klase ng live-in conditioner or treatment na nasa market ngayon. Meron mga nasa form ng lotion, meron ding nasa form ng mga spray. Pinakauna na gamit ko na live-in conditioner ay yung galing sa Vitres na brand. Alam ko familiar kayo sa Vitres Dress. Meron sila nung lotion type na live-in. Meron din silang oil type. And madali siya mahanap kasi meron siya sa mga Watsons. Minsan nga sa Mercury nga may makikita ka rin na Vitres. Pero ngayon guys, ang ide-demo ko sa inyo ay dalawang brands. Yung una ay galing sa Lux List. It's in a lotion type. It's called Love Me Mad Miracle Live-In Treatment. And meron din tayong bagong-bago na Lux Organics at ni Anna Kai, which is her premium keratin 2-in-1 hair mist and live-in treatment. So, itong live-in conditioner or treatment ay ginagawa after your hair washing routine. So, after mo mag-shampoo and conditioner or kung nag-treatment ka rin man like dip conditioner or hair spa, after noon, tsaka mo gagawin ang live-in conditioner or treatment. Products like this works best sa damp hair. So, kailangan towel dried yung hair mo at hindi siya tuyo. So, ang ginagawa ko ay kinocomb through ko muna siya with a wide-toothed comb para mawala muna yung mga tangles. At kaya ganito yung comb na gamit ko kasi mas delicate ang hair and mas fragile siya kapag ito ay basa. And kapag maninipis na sukla yung gagamitin mo, prone sa breakage and damage ang hair. You only need to apply a small amount kasi pwedeng maging oily yung hair mo kapag napasobra ka. Rub it between your hands and then start applying and focusing only sa ends and sa mga dry area ng hair mo which is mostly doon nga sa dulong part and sa gitna. Iwasan mo rin na lagyan ang iyong anit kasi nga ito yung mas madaling nag-oil up. Ayan, pag nalagay mo na yung product, pwede mo uling suklayin para ma-distribute evenly sa hair and then let it air dry or pwede ka nang mag-proceed sa styling. Kung ang hair mo naman ay medyo kulot or wavy, instead na i-comb mo yung hair mo, ang gawin mo ay i-scrunch up mo ito para mas maging defined yung mga curls mo or yung mga waves mo. So, para sa mga kulot at sa mga wavy, skip nyo na yung pagkukomb ng hair after mo ilagay yung live-in conditioner. Hayaan nyo lang siya matuyo na nakaform yung mga kulot nyo na merong live-in. So, as you can see guys, itong hair ko, after ko siya mapatuyo sa electric fan. And actually, ako ay bagong retouch ng 
highlights. So, na-bleach ko uli yung buhok ko. And sa video na nakikita nyo, hindi halata na damage ang hair ko, di ba? Kasi naka-add ng shine yung Luxless na Love Me Mad Live-In Treatment. Ayan, so bagsak yung buhok ko and madali siyang mahagod, masarap siyang hawak-hawakan kasi hindi siya matigas. So guys, medyo na curious ako dito sa Lux Organics na nilabas ni Anna Kai kasi nga 2-in-1 siya. So hair mist na siya and leave-in treatment na rin. And ang pagkakaiba ay sabi sa instruction, kailangan daw sa dry hair mo siya ilalagay. If you leave the bottle for a long time, makikita mo na may separation yung treatment sa taas at yung scent sa baba. Kung gusto mo siyang gamitin sa hair mo as a hair mist lang, yung pampabango lang ng buhok, huwag mo siyang aalugin at spray mo lang right away. Ito nakuha ko ay musky rose, so talagang maaamoy mo yung rose scent sa kanya. So kung bet mo yung amoy ng rose, ito ang para sa'yo. And yung isa yata ay floral naman yung scent niya. Fresh floral yata. Kaso ito na lang available, kaya ito lang yung nakuha ko. Pero kung gusto mo naman siyang gamitin as a treatment, makikita mo yung treatment kasi ay nasa ibabaw na part. So kailangan mo siyang ishake para maghalo yung scent and yung treatment bago mo siya isa-spray sa hair mo. So again, focus ka doon sa mga dry areas mo, mga damaged areas, para doon mag-focus yung treatment. Once you're done spraying, you can also comb your hair para ma-distribute mo yung product. Ang cool, di ba? So isa lang yung hawak mo and very travel-friendly siya, pero dalawa na kagad. So kung within the day, medyo na amoy mo na parang amoy araw na yung buhok mo, spray mo yung mist sa hair mo. And kung naalog siya, edi may treatment ka na rin nakasama. Here's my tip. Kung gusto mo siyang gamitin as a treatment, I suggest na gamitin mo siya in damp hair or towel dried hair instead na tuyo. Kasi dito mas makukuha mo yung benefits ng pagiging treatment niya kapag damp yung hair mo. Ang nangyayari kasi, nakalagay na yung treatment sa buhok mo habang basa. So habang natutuyo siya, nandoon na yung treatment. So mas makakatulong siya sa pag-moisturize ng hair mo. Pero kung gusto mo lang naman siyang gamitin dahil sa amoy niya, then you can use it with dry hair. So guys, itong mga live-in treatments na to, mostly meron silang glycerin para mag-hydrate ng hair mo. And marami siyang silicone dahil yung silicone yung nakakatulong para mag-moisturize ng hair and nagli-leave din ito ng smoothness and shine. Be careful lang guys kasi kapag masyado ka namang maraming nilalagay na silicone sa hair mo, ang mangyayari naman ay ito ay magbi-build up ng oil. So magiging masyadong oily yung hair mo. Kaya huwag ka naman masyadong OA pag naglalagay ng leave-in treatment or leave-in conditioner. A small amount can go... Ano ba yun? Ano ba yung tawag nila doon? A small amount can go a long way. <laughs> Ay, hindi ba may ganong saying? Anyway, basta nag-gets nyo na yon. konti lang ang kailangan mo and kasha na siya sa buong buhok mo kasi nga, isi-spread out mo naman siya habang damp ito. I'll also be leaving in the description box below kung saan nyo pwedeng mabili itong mga products na ginamit ko sa video na ito para matry nyo na rin siya. So, that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget... Smile, there's always a reason to be happy. Bye!